。美国 F 1 6 Block 70全挂载试飞，数种武器集于一体威慑力爆表，而台湾购买的 V 系列更加强大。80空军是全球首个获得 F 1 6 Block 70战机的客户。目前已有三架 F 1 6 Block 70战机交付巴林空军，另有两架在美国爱德华空军基地的第416飞行测试中队进行测试，由美军的飞行员负责驾驶。而近期，美国空军就放出一系列的照片，照片显示了巴林空军的在美测试机进行了一次武器全挂载飞行，借此测试实际能耐。这是 F 1 6 Block 70战机。首次以实际武装任务的样态曝光。照片中显示，这架 F-16 杠的两侧翼间装有英一20中长控对空飞弹，左机翼外侧第二挂载点装有一枚 N-9X 响尾蛇短程控对空飞弹，而右机翼相同位置则挂有一个白色的测试吊舱。接着，主机翼中段挂载点分别都挂有两枚500磅联合直接攻击弹药之弹，或换装有镭射导引头的镭射导引联合直攻弹药了的。机翼内侧则是两具巨大的副油箱。另外，于前方进气口旁亦安装一具 o n o x 3 3狙击手标定夹舱。我们依次简单介绍一下这些武器设备。首先是两侧一间硬120中程控对空飞弹，该飞弹因一为阿姆拉姆飞弹，是美国现役的主动雷达导引控对空飞弹，单位成本109万美元，全重152公斤，长 3.66 米，直径 17.8 厘米，最大射程100公里。最大速度四马赫，具备优秀的机动性与电磁反反制能力，并且拥有发射后不管功能，可自主探测追踪锁定目标，在功能性方面比较强大。曾作为五代 G F R 2的御用飞弹使用，如今虽能力比不上那些新进飞弹，但仍有用武之地。然后是左机翼外侧第二挂载点的鹰9 X 响尾蛇短程控对空飞弹。鹰9 X 响尾蛇飞弹。是第一款以红外线作为制导设计，也是第一款有击落目标记录的空对空导弹。单位成本二十万九千四百九十二美元，全重九十一千克，长二点八五米，直径十二点七厘米，作战范围十八点二公里，速度二点五马赫，拥有较高的精准度以及机动性，是美国现役战机的标配武器之一。五百磅联合直接攻击弹药之列，这种弹药同样是美国战机的标配武器。拥有不俗的破坏力与打击精度，在对地攻击时有较大的杀伤性。镭射导引联合直攻弹药的地方，该弹虽然也是美战机的标配武器，但是出场比较少，大多数情况下都是使用的质量，但其战斗力也不弱，同样拥有不俗的杀伤能力。不过从弹体的辨识颜色推断，以上这些弹药看起来都是惰性训练弹。最后是战机设备方面。携带的副油箱之类的都认识就不多说了，主要说一下这个罗诺克三三狙击手标定夹舱，这玩意的主要作用类似雷达，都是为战机武器提供远距离目标搜索探测。不过它能传输比雷达更清晰的实时影像，而且在夜间也能适用，所以在一些特殊的环境下，比雷达系统要好用很多。当然，大多数情况下都是两者配合使用，能发挥出更强大的作用。不过目前该设备只有部分先进战机安装，像老旧型号的 F 1 5 F 1 6就没有，包括台湾改版前的 F 1 6也没有安装。但是改装后大概率安装了，尤其是即将到货的 F 1 6 Block 70， 肯定是有加装侦照夹舱的，或者说新版 F 1 6都会安装，全面提升侦搜与打击能力。不过台湾的70会更强。台湾的 F 1 6 Block 70虽然还没到，但是从很早之前开始，台空军就在为其增添装备，侦照夹舱也是其中之一。在去年就接收先进侦照夹舱的消息，当然，侦照夹舱只是一部分。台湾 F 1 6 Block 70真正强大的地方，还是更加先进的武器系统。八零空军的 F 1 6全挂载看似很厉害，但是使用的武器都是最基础的。而台湾就不同了，他们在购买战机的同时，也买了很多先进的各式弹药，例如新款的用 9X 语言用 120C， 以或者反制雷达的 AGM88， 以及对地专精的这电密镭射版的 DM M154 长城逆宗滑翔炸弹等等。这些武器都是前边说的那些的升级版，功能更强，威力更大，速度更快，命中率更高，而且还外有加装外置夹舱与吊舱，用来增加弹药数量。所以台湾的 F 1 6 Block 70要比巴林空军的强大很多，并且在战力多元性上也远超巴林。当然，台湾 F 1 6 V 系列战机的强度算是除美国外最强的 F 1 6甚至在特殊情况下，美国的 F 1 6都比不上台湾。
不过这主要是因为美国的 F 一六基本到极限，后续也没有太好的改进方案，所以台湾就后来居上。当然，美国如果真想改装的话，还是很轻松的。不说卖给台湾的那些武器，就只是对战机本身进行强化，也不算太难得问题。但美国没有这个必要，因为他们的目标是五代机，甚至是六代机。所以落后的四代机自然就看不上了，而台湾目前的强大战机只有 F 一六 V， 五代机出来还不知道需要多久，因此就只能着重强化 F 一六 V 了。对此，大家认为台湾这么做对吗？欢迎评论区留言讨论。感谢您的观看，我们下期再见。